അപ്പോളോ മിഷൻ്റെ യഥാർത്ഥ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വീഡിയോ ദൃശ്യം കാണുമ്പോഴുള്ള കൺഫ്യൂഷനുകൾ ഒഴിവാകുകയുള്ളൂ അപ്പോളോ മിഷനിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അപ്പോളോ മിഷനിലെ ആ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരൊറ്റ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അല്ല അതിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഒരൊറ്റ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് തിരികെ മടങ്ങി വരുന്നതും ഒരൊറ്റ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് രണ്ടായി വഴി പിരിയുന്നുണ്ട് എവിടെ വെച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ചന്ദ്രന് ചുറ്റും അത് വലം വയ്ക്കുന്നതാണ് വലം വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു മാറുന്നതാണ് ഒരെണ്ണം ചന്ദ്രന് ചുറ്റും വലം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതിനെ കൊളംബിയ എന്ന പേരിലാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റേത് അത് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതലത്തിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൂണാർ മൊഡ്യൂളാണ് അതിനെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈഗിൾ എന്ന പേരിലാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൊളംബിയയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും പറഞ്ഞു അത് കൽപ്പന ചോള യാത്ര ചെയ്ത സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പേരായിരുന്നു അല്ലാതെ അപ്പോളോ മിഷനിൽ കൊളംബിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോളോ മിഷനിലെ രണ്ട് പേടകങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ പേര് കൊളംബി എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല അവർ കൊളംബി എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നാസ അതിനുശേഷവും കൊളംബി എന്ന പേരിൽ തന്നെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേറി ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇപ്രകാരം രണ്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകളുണ്ട് അവിടേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൂണാർ മുടികളാണ് അത് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവിടുത്തെ പരിവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ഇതേ മുടികളിൽ തന്നെ വന്ന് കയറുന്നതാണ് അങ്ങനെ കയറുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ലൂണാർ മുടികളിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് അവിടെ തന്നെ നിലയുറച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതല്ല അതിൻ്റെ അവശേഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലൂണാർ റെക്കണൈസൻസ് ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർബിറ്ററാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ് ആ സാറ്റലൈറ്റിലൂടെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാനും അത് വിലയിരുത്താനും ഒക്കെ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോളോ മിഷൻ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അവശേഷിപ്പുകളും ഇപ്പോഴും അവിടെ അതേ പെടി തന്നെ തുടർന്ന് പോവുകയാണ് ഇപ്രകാരം അവിടെയുള്ള ആ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൂണാർ മുടികളിൻ്റെ ബേസ് ആ ബേസ് ശരിക്കും ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ലോഞ്ചിങ് പാഡുകൾ പോലെ അത്രയധികം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലോഞ്ചിങ് പാഡൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ചന്ദ്രൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ആറിലൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേടകത്തിന് അവിടെ നിന്നും അധികം ഊർജമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ആ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും ഭാരമില്ല ആ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഊർജം മാത്രം മതി അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഈ കൊളംബിയ എന്ന ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ ആ ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ നേരിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയല്ല അതിന് ചന്ദ്രൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് മാത്രം എത്തിച്ചേർന്നാൽ മതി കാരണം മുകളിൽ ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഈഗിൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഈഗിളിന് അടുത്തേക്ക് ഇതിന് എത്തിച്ചേർന്നാൽ മതി അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ഏകദേശം ഒരേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ഡോക്കിംഗ് എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോക്കിംഗ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് അതായത് ഈഗിൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമായിട്ട് ആ ഈഗിളിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ വേഗതയിലേക്ക് ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ എത്തപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം അത് രണ്ടും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ് ഇത് സ്ഥിരമായി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടും വലം വെച്ചുകൊണ്
ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാവുന്നതാണ് ആ വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വോയിസ് ഓവർ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വോയിസ് ഓവർ തന്നെയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ആ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാമറമാനല്ല കാരണം അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വരിക ആ ക്യാമറമാനെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറമാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭൂമിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അയാൾ അവിടെ തന്നെ മൺ മണ്ണടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കമൻറ്റുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണ് റിമോട്ട്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിലെ ദൃശ്യവുമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോളോ പതിനൊന്നിലൂടെയാണ് നീലാം സ്ട്രോങ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തത് അവരും ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് പക്ഷേ അന്ന് ഇത്തരത്തിൽ റിമോട്ട്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അതിനുശേഷവും നിരവധി ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോവുകയും മടങ്ങി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോളോ പതിനേഴിലെ ദൃശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഹ്യൂസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ക്യാമറ ചലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയധികം ദൂരത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിഗ്നലിന് അവിടെ എത്തപ്പെടാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര സെക്കൻഡുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നര സെക്കൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിലെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് ഈഗിൾ വരെ പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല പക്ഷേ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ നിന്നും അത് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു വരുന്ന ദൃശ്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നാസ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ അല്ല കുറേ അധികം നാളുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അവർ ഇത് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടി വിയിൽ ഇത് സംരക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് അവർ യൂട്യൂബിലും അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലുമൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എനിക്ക് നാസയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് Right away, Houston. That's your grid. 
Excellent. Good pitch over. over. Thank you, you have good thrust. Okay, 30 seconds. 308, your number. Okay, coming through 1,500 feet. And H dot looks good. Roger, uh, we've lost data right now, but uh, we'll... We'd like aft Omni, aft Omni, please. 130 Houston, we're in the blind and we're go. Roger, we'd like the AGS to auto. Okay, I got good luck. No. Challenger, Challenger Houston, you're go, go at two through. minutes. We'd like AGS mode control auto. Over. അസ്ട്രോണമിയെ കുറിച്ചും ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമും ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു തവണ പരാജയപ്പെട്ടാലും പാസ്സാകുന്നിടം വരെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ഫീസ് ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാസ്സാകുന്നവർക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കോഴ്സിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ റിസർച്ച് സെഷൻ നടപ്പിലാക്കുക ഒരിക്കൽ ഈ കോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ക്ലാസ്സുകളും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും നിങ്ങൾക്ക് ആയുഷ്കാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് മൂവായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ അഡ്വാൻസ് എന്ന പ്രൊമോ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഫുട്ടേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കമൻറ്റിലൂടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ